بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا گھر میری جنت گھر میں رہیے محفوظ رہیے ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں ہمارا رانہ اور میری کو ہوسٹ ہیں نادیا مرسا ہمیشہ کی طرح سے اپنے ناظرین کو ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں تازہ ترین صورتحال سے جو پرویلنگ سیچویشن ہے ملک کے اندر اور آج جو سب سے بڑی بریک ٹرو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ملکی تاریخ کے سب سے بڑے احساس کا جو ریف پیکج ہے پروگرام اس کا باقیدہ کل سے آغاز ہو جائے گا اور تئیس لاکھ خاندان ہیں جن میں چوالیس عرب روپے کی جو رقم ہے وہ مرحلہ وار شروع ہو جائے گی بارہ ہزار روپے فی خاندان مہیا کیے جائیں گے اور اس میں بہت بڑی کامیابی ہے ڈاکٹر سانیہ نشتر کی بھی جنہوں نے پورا پلان آؤٹ کیا ہے پوری طرح سے پلانی کی ہے تاکہ کوئی بھی دہاری دار طبقہ اس سے محروب نہ رہ جائے اور ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ میسیج ایٹ منس سیون ون پر سینڈ کیا جاتا ہے پھر وہ ریپلائی آتا ہے وہاں سے کہ گو آپ اس انداز کے اہل ہیں یا نہیں ہیں تو اس کے مطابق جو اہل حقدار لوگ ہیں ان تک حق میرا مرسات موجود ہے جیز جو کہ ڈیجیٹل سرویس پروائیڈر کامپنی ہے وینام اس کے گروپ کی کامپنی جیز اس کے سی ای او آمیر ابراہیم صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں جی سلام علیکم آمیر ابراہیم صاحب جی سلام علیکم جی آمیر ابراہیم صاحب ایک بہت بڑا انیشیٹر ایک بہت بڑا کانٹریبیوشن جیز کی طرف سے ہم نے دیکھا ون پوائنٹ ٹو بلین کا جو اس کا جو سیچویشن ہے دیفنیٹلی لوگ ڈاؤن ہے ایکالمی لوگوں کو کام نہیں ہے اس میں ایک بہت بڑا ریلیف پیکٹ کس طرح سے پوسیبل ہوگا اور کن کن ایریاز کو آپ لوگ کور کریں گے کیا آپ لوگ کا پلین آؤٹ ہے کس طرح سے آگے ڈیلیور ہوگا جی شکریہ تینکیو دیکھیں یہ ہماری کچھ قسمتی ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کچھ حقیر سے اپنی مدد کر سکے اور اس کے ساتھ ایک لیڈرشپ کے ساتھ ایک ذمہ داری آتی ہے تو یہ جو 1.2 بلین کا جو ہم نے پلیج لیا ہے اس کے دو کمپوننٹس ہیں ایک کمپوننٹ یہ ہے کہ جو ہم اپنی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں جس طرح آپ ابھی ریالائز کیا ہوگا کہ ایسے حالات میں کمیونکیشن سرویسز اور انٹرنیٹ سرویسز بلکل ایک ایمیجنسی سرویسز بن جاتی ہیں لوگوں کو ایک دوسرے سے رابطے میں رکھنا بہت ضروری بن جاتا ہے تو کیونکہ ہم ٹیلی کمیونکیشن سرویسز میں رہتے ہیں تو ہماری سرویسز آلویڈی ایسنشل کٹیگری میں آتی ہیں لیکن ہم نے یہ بھی ریالائز کیا ہے کہ بہت سارے ڈیلی ویج ارنرز جو ہیں جو سب سے ہارڈ ہٹ طبقہ ہے وہ کرنٹ حالات میں یہ سرویسز افورڈ نہیں کر سکتا تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کسٹمرز ان چیزوں سے محروم ہو سکیں کمیونکیشن بیسک کمیونکیشن نیز سے محروم ہو سکیں تو ان کے لیے یہ بہت سارے ریلیف کریں گے ایسے پیکیجز بنائے جائیں گے جس میں وہ ایزیلی افورڈ کر سکیں بہت سارے سرویسز کو ہم فری کر رہے ہیں ایڈوکیشن کی ویب سائٹس ہیں گورنمنٹ کی ہاسپٹل نمبرز ہیں آن لائن ڈیلیوری ہیں یہ ساری کی ساری ایسی سرویسز ہوئیں گی جو کہ جیز کے نیکس ورکیو پر فری ہوئیں گی دوسرا جو کمپوننٹ ہے تو یہ ایک کمپوننٹ تھا جو ان کائنڈ جو ہماری سرویسز صحیح ہے دوسرا کمپوننٹ ہے جس میں ہم کیاش اور ان ایسی سپلائز کریں گے جو کہ میڈیکل کمیونٹی کو ارشد ضرورت ہے جس کی اس وقت فور اگزامپل وینٹی لیٹرز ہو گئے ہیں ٹیسٹنگ کیٹس ہیں کھانے کی بہت ساری بات ہو چکی ہے فوڈ ریشنز جو ہیں ان کو ہم ایسی ایجنسیز یا ایسی پارکنرز کے ساتھ ہم رابطہ قائم کریں گے جن کی آن گراؤنڈ پریزنس ہے اور جن کی ریپیوٹیشن کافی ہے ٹھیک ہے آمیر ابراہیم صاحب ذرا یہ جب بھی جانا ہے کہ یہ کلابریشن ہوگا کیا کسی فردر کسی ارگنیزیشن کے ساتھ یا جو گرمن کا ریلیف فنڈ ہے ریلیف پیکج ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا یہ ہم دیکھیں گے کوئی لائزون کوئی کلابریشن جی دیکھیں all possibilities are on the table ہم نے already جس طرح بھی ہسپتالوں کی بات کر رہے تھے تو شاکت خانہ میں کیسی organization ہے جس کی reputation بہت صاف سکتی ہے ایدی foundation ایک ایسی ہے تو یہ ایسی دو organizations کا میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے already dialogue چل رہے ہیں اور ان کو ہم نے commitment دے چکے ہیں لیکن اس process کے through اور بھی بہت ساری ایسی organizations آئیں گی جن کی on ground presence جو ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے تو definitely ہم ان کے ساتھ partnership کریں گے اور رہی بات government کے ساتھ government کے ساتھ ہم بہت سارے اقتامات میں ان کا already ان کی مدد کر رہے ہیں education department سے لے کے احساس program جو ہے ان ساروں کے ساتھ ہماری partnerships چل رہی ہیں in one shape اور capacity ٹھیک ہے امیر صاحب آپ نے چونکہ ابھی کرونا کا یہاں پہ آؤٹ بریک اتنا زیادہ نہیں تھا تب ہی سے جائز نے ایک مہم چلانا شروع کر دی تھی اور ابھی بھی بھرپور آزاہی مہم چلائی دی جا رہی ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ 1.2 بلین روپے کے جو ریلیف پیکج آپ نے بنایا ہے اس میں ٹیسٹنگ کیٹس جو آپ کا اپنا سٹاف ہے ان کی تنخواہوں کی کٹوتی سب چیزیں اس میں شامل ہیں ممتاز فلاحی داروں کو جو معاملت آپ کہتے فرام کرنے کی بات کر رہے ہیں 
जी डॉक्टर मैंने आपसे ऑलरेडी जिक्र कर दिया शौकत खाजम हॉस्पिटल जो है उनकी रेप्यूटेशन बहुत साफ सुथरी है उनको हमने कमिटमेंट दिया कि हम दो वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करेंगे और उसके अलावा बहुत हजारों में तादाद है कोविड किट्स की टेस्टिंग किट्स की तो लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त शॉर्टेज हुई भी है हमने भी रिक्वेस्ट डाली हुई है सप्लाइज के साथ जैसी वो चीजें आएंगी इन अस्पतालों को और बाकी अस्पतालों के साथ भी काम कर रहे हैं सो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ ऑलरेडी हमारी पार्टनरशिप होगी लेकिन लाइव डिस्कशन क्योंकि बहुत सारी और के साथ भी चल रही है जिसलिए मैं इस वक्त बता नहीं सकता क्योंकि वो अभी साइनअप नहीं हुई अच्छा आमिर साहब चूंकि ऑलरेडी एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम भी स्टार्ट हो चुका है और उसका बाकायदा कल से आगाज हो जाएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है वो शुरू हो जाएगी तो क्या इनके साथ आपकी कोई कोलेबोरेशन है इनके साथ ऑलरेडी कोई बातचीत भी चल रही है चूंकि एक टाइगर फोर्स भी तश्कील दी गई है जो कि राशन घर घर मुहैया करेगी दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि इमरजेंसी कैश प्रोग्राम भी शुरू किया जा चुका है थर्डली आप भी अपने बिहार से ये इनिशिएटिव ले चुके हैं तो हुकूमती इदारों के साथ कितना आपका कोऑर्डिनेशन है या जो जो जिले इंतजामिया हैं उनके साथ अब कितने इन कांटेक्ट हैं जी देखें जिस तरह एहसास प्रोग्राम काम कर रहे हैं हमारे उनके साथ काफी डायलॉग काफी डिस्कशन हुई इस पहले ब्रांच में उनके ऑलरेडी दो पार्टनर बैंक थे जिनके साथ वो जा रहे हैं लेकिन मजीद अगर उनको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हमारे दरवाजे बिल्कुल खुले हुए हैं और बड़ा आसान तरीका है क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में जैज कैश के कस्टमर्स हैं जिनके मोबाइल वॉलेट्स हैं तो बजाय ये कि लोग जो हैं वो कैश लें उनके पैसे डायरेक्टली जायज कैश के मोबाइल वॉलेट्स में जा सकते हैं जो कि सेफ भी है और आजकल के जमाने में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम चाहते नहीं है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे जमा तो यकीन एहसास प्रोग्राम के साथ हम ताबन करेंगे जो भी जिस कैपेसिटी में भी हम उनकी मदद कर सकते हैं वो करेंगे ठीक है अच्छा आमिर इब्राहिम साहब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा रिलीज पैकेज के साथ आप लोग आए हैं और आप लोग का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसके साथ साथ जो जैस के वैसे रेगुलर आपके कस्टमर्स हैं क्लाइंट्स हैं उनके लिए क्योंकि वो लॉकडाउन है घरों में बैठे हुए हैं घरों में मैसूर है जो वाहिद एक जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है प्लस एक थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी है कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग उनके लिए कोई खास आप लोग कोई पैकेज अनाउंस कर रहे हैं कोई रिलीफ पैकेज कोई अनाउंस कर रहे हैं कि आप घर में बैठे हुए तो कम अज कम ये आप लोग की तरफ से उन लोगों के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन जो आम आपके कस्टमर्स क्लाइंट्स हैं जी जी नहीं मैं आपके सारे कस्टमर्स का खास ख्याल है ऑलरेडी हमने वर्क फ्रॉम होम एक पैकेज बनाया है जैसे सुबह नौ बजे से लेकर शाम छह बजे तक सिर्फ सौ रुपए महाना में आपको इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉल्स मिलती हैं इसी तरह हम स्टूडेंट पैकेज के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि सुबह आठ बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक इंटरनेट और बहुत सारी वेबसाइट्स जो एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं वो जीरो रेटेड हो जाए सो ऑब्वियसली हमारे सिक्सटी वन मिलियन कस्टमर्स हैं मुख्तलिफ किस्म की उनकी जरूरियात हैं सो हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं उनको मुख्तलिफ सेगमेंट्स में और हर सेगमेंट के लिए हम उनके लिए एक स्पेसिफिक पैकेज देते हैं इस वक्त ये बात जरूरी इसमें ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेट इस वक्त हम कैपेसिटी एकदम से नहीं बढ़ा सकते तो हमें जिम्मेदारी का भी एहसास करना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा उसके फ्री ना कर दें या उसको हम बहुत ज्यादा उसके ऊपर इतना प्रेशर ना डालें कि वो बिल्कुल ही सिस्टम जो है वो क्लास कर अच्छा आमिर साहब तो डेफिनेटली जिन में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे अगर किसी का बैलेंस खत्म हो जाता है आउटलेट सारे बंद पड़े हुए हैं लॉकडाउन की वजह से दुकानें शट डाउन है खुल नहीं रही हैं अगर किसी ने अपना बैलेंस करवाना है तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है तो इस हवाले से भी कोई सहूलत फराम की गई है जैस की तरफ से जी जी बिल्कुल जैज का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है जैज एडवांस तो अगर कोई कस्टमर जीरो बैलेंस में भी चला जाता है तो हम उसको नेगेटिव पंद्रह रुपए का बैलेंस जो है वो दे सकते हैं अब उसको हम बढ़ा के पच्चीस रुपए तक दे सकते हैं तो अगर कोई कस्टमर को इमरजेंसी कॉल करनी है तो जीरो बैलेंस के ऊपर ये नहीं होगा कि उनका फोन बिल्कुल रुक जाएगा एक स्ट्रिंग है उसको वो दबाएंगे तो वो नेगेटिव बैलेंस में जा सकते हैं और जब भी उनको वक्त मिलेगा वो टॉपअप कर सकते हैं इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जैज कैश के थ्रू सारे के सारे जो हमारे सारे फीम हैं वो अपना मोबाइल फोन जो है वो रिचार्ज कर सकते हैं ठीक है ठीक बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आमिर इब्राहिम साहब सीईओ जायज हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और हमेशा से हमने देखा है कि पाकिस्तान में 25 साल के दौरान जब भी कोई मुश्किल आई है जब भी कोई उस्ताद पड़ी है तो हमेशा जायज कैश ने आगे बढ़ के साथ दिया है और हर महाज पे हमेशा आगे खड़े रहे हैं और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि एक अशारिया दो अरब रुपए की जो रिलीफ पैकेज है वो अनाउंस किया गया है और डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक फंड है जो एलोकेट किया गया है जांच की तरफ से बहुत हेल्पफुल भी साबित होगा और दूसरी बात ये कि एक कॉरपोरेट सेक्टर जो है उसकी अपनी एक बड़ी अच्छी बात है
کہ انہوں نے سوشل ریسپونسیبلٹی کو فیل کرتے ہوئے اپنا ایک کانٹریبیوٹ اس میں کیا ہے اور جو دیگر جو کارپوریٹ سیکٹر ہے ان کو ایک انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے ان کو بھی اسی طرح سے اب آگے آنے کی ضرورت ہے چاہے وہ دیگر جو کمیونکیشن کمپنیز ہی ہیں سرویسز پروائیڈرز ہی ہیں تو میں خیال ہے کہ اس طرح this is the right time کہ اپنی سوشل ریسپونسیبلیٹی کو میں خیال ہے تمام جو بھی یہ جو سیکٹرز ہیں کارپوریٹ سیکٹرز ہیں ان کے اپنے سوشل ریسپونسیبلیٹی جو فنڈ ہوتا ہے جو چیز ہوتی ہے وہ ایک ایلوکیشن ان کی ہوتی ہے تو میں خیال ہے اس کو اس طرح تھوڑا سے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے اور اس طرح گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دے اس وقت جتنی آپ لوگ کی جانب سے مدد کی ضرورت ہے عام عوام کو عام لوگوں کو اس سے اس سے اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت ہم کٹیگرائز نہیں کر سکتے ہوں میرا کہ ادھر کے لوگوں کو پرابلم میں ہے ادھر کے لوگوں کو پرابلم میں ہے ایک صوبے کے ایک شہر کے اس سے تو پورا پاکستان کیا پوری دنیا میں جو حالات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ویسے ہی جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینڈیمک ہو چکا ہے کافی زیادہ ڈیپ ٹال بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے انکریز ہوتی جاری ہے لوگوں کی تعداد پہ لیکن حکومت پاکستان اپنے لیمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے انتالیس ہزار اسد عمر صاحب نے کلی پریس کانفرنس کی تھی ڈاکٹر زفر مرزا کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ انتالیس ہزار پانس سو کرس جو ہیں وہ ڈفرنٹ صوبوں کو پہنچائی جا چکی ہیں جس میں انہوں نے کٹیگوری کلی بتایا کہ کے پی کے میں پنجاب میں سندھ میں جی بی میں کہاں کہاں کتنی کتنی کرس اور وینٹی گیٹرز پہنچائے گئے ہیں خاص طور پر جب ان کا انہوں نے کہا کہ جو کٹس ہیں ان میں وینٹی لیٹرز بھی شامل ہیں حفاظی کٹس بھی شامل ہیں لیکن وینٹی لیٹرز وہاں دیئے گئے ہیں خاص طور پر ون فیفٹی تھی ہاسپیٹلز کا انہوں نے ذکر کیا تھا جو کہ ان کی ترجیحی لسٹ میں شامل ہیں اور ان جگہوں پر اس سامان کی زیادہ ضرورت ہے چونکہ یہاں پر کچھ کرٹیکل پیشنٹ بھی ہیں اور خاص طور پر ٹوئنٹی ایڈ کرٹیکل پیشنٹ ہیں جن کو بھرپور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اور دوسری اس کی بات جو تھی میرا وہ یہ تھی کہ آپ کی جو ٹیسٹنگ پیسٹی ہے اس کو انکریز کرنے کے بعد اس کو انہینس کرنے کے بعد کیونکہ فرم دا ڈے فرس ہم یہ سن رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کا کیسز جو کم رپورٹ ہوئے ہیں اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیسٹ جو ہے وہ وقت کم بنیادوں پر ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اویلیبلیٹی آف ٹیسٹ کٹس ہیں وہ بڑی لیمٹڈ ہے تو اس کو بھی انہینس کرنے کی ضرورت ہی اس کپیسٹی کو انہینس کرنے کی ضرورت ہی اور اب if I'm not wrong تو جو کہا گیا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ تقریباً بیس سزار پچیس سزار کے قریب جو ہے وہ ٹیسٹ ہوں گے پچیس سزار کے بعد جو انہوں نے ایک ڈیٹ پیکس کی تھی کہ ٹونی فائیو ٹونی فیس ایپرل پیک ان کے پاس اتنی کپیسٹی ہو جائے گی گریجو نہیں آف کورس اس کو انہینس کرنے کی بات ہو رہی ہے اور ایک بھی اینڈ ہم کوشش ان کے یہی ہے کہ ٹونی فائیس تاؤزن جو ہے وہ سیس پر ڈے کر رہے ہو دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو ایپرل کا منت ہے وہ بڑا کرشل بہت زیادہ کرشل منت ہے جو آپ کا انکیبیشن ٹائم ہے جو پیریٹ ہے وہ بھی یہاں پر میٹ کر رہا ہے کچھ لوگ ففٹین اپریل تک کی بہت زیادہ کانشنس رہنے کی باتیں کر رہے ہیں جو گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کر آئی تھی انہوں نے جو خدشات کا اظہار کیا تھا وہ ٹوئنٹی فیفت اپریل تک کو لے کر کیا تھا تو لیٹ می کر دیکھ چوری چھوڑ کہ آپ نے جو اپریل کا منت ہے اس کو بہت زیادہ خوشل بہت زیادہ سیریس لینا ہے اپنے گھروں پہ رہنا ہے کیونکہ ابھی آج بھی وزیراز صاحب نے یہی کہا کہ جب تک خود سے آپ اپنی ریسپونسیبلیٹی فیل نہیں کریں گے خود سے احتیاط نہیں کریں گے حکومت آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی اور نادیا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر کی ریفر سے آپ بات کر رہی ہیں تو مزید اس میں تین ہفتے کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے ایکسٹینشن کا مطلب ہی یہی ہے ناسین کہ لوگ اپنے گھروں میں محدود رہیں آپ اپنے گھروں میں رہیں گے محدود رہیں گے کنفائنڈ رہیں گے تو یقین ہے جو کرونا وارس ایک پھیلا ہوا ہے اس کا فیر ہے ٹیرر ہے دو کے ایک بیماری بھی ہے تو جب تک آپ باہر نہیں جائیں گے آپ اس کو گھر بھی نہیں لے کر آئیں گے آپ کے گھر میں ہیں آپ کا پورا خاندان ہے بی بی ہے بچے ہیں ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں سب کا خیال رکھنا ہے اور انڈیویجلی ہر کسی نے اپنی اپنی جگہ پہ اپنا رول پلے کرنا ہے اگر یہ لوگ ڈن میں ایکسٹینشن دی گئی ہے تو اس کو فالو کیجئے چونکہ اگر آپ زارو قطار باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور لائنوں میں لگتے ہیں اور ایک دوسرے ساتھ سیر سے پارٹے کرنے نکل جاتے ہیں یا آپ بھیس بدر کے جیسے نادیا ہم نے اس کو شیئر کیا تھا جی سوشل ڈسٹینسی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے تو وہاں پہ چانسز بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ایک پوزیٹیو ہے وہ آپ نے کئی نہ کئی کوئی نہ کوئی بد اعتیاتی کی ہے یا آپ کی کوئی ٹریول ہسٹری اور اگر ٹریول ہسٹری نہیں ہے لوکل ٹرانسمیٹ کا کیس ہے تو کئی نہ کئی آپ سے بد اعتیاتی ہوئی ہے
پھر آپ کے پورے گھر کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کے کانٹیکٹ اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پیچھے گھر والے ہیں چاہے وہ آٹھ ہیں سات ہیں پانچ ہیں چھے ہیں وہ سب کے سب پوزیٹیو ہوتے ہیں تو آپ ذرا سے بد احتیاطی نہ صرف آپ کو خطرے میں تکلیف میں ڈالتی ہے بلکہ آپ کیریئر بھی بن جاتے ہیں اگلے لوگوں کو آپ ٹرانسمیٹ بھی کرتے ہیں اپنی نہ کریں دوسروں کی تو پروہ کریں دوسروں کی پروہ کریں میرا خیال ہے کہ سبھی کی پروہ ہونی چاہیے اب جب کس رہتا ہے ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں مزید بکرتی چلی جاری ہے یہ ایسی وبا ہے جس کی اب تک کوئی بھی دوائی تیار نہیں ہوئی ہے سائنٹس جو ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں ڈبلیو ایچ او ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن خود سے کہتا ہے کہ اس بیماری کی ویکسینیشن کو یہ جو بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا اس میں اٹھارہ ماہ لگ سکتے ہیں اتنی دیر اس میں لگ رہی ہے لیکن ڈیفنیٹلی اس کے اوپر ورک آؤٹ ہو رہا ہے صبحی نظرے سے ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ اس وقت پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر یاسمین صاحبہ جی والیکم السلام بہت بہت شکریہ پی ٹی وی نیوز سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر یاسمین ڈے ٹو ڈے ہم آپ کے انفرمیشن لیتے بھی رہتے ہیں اپ ڈیٹ آپ ہمیں کرتی بھی رہتی ہیں یہ بتائی گا کہ اب جس طرح سے چائنا سے امپورٹ ہوا بہت سارا سامان جس میں این نائنٹی فائر ماس تھی ہیں کٹس تھی ہیں بہت کچھ اور اس کے علاوہ دیگر سامان ٹیسٹ کپیسٹی پر ڈے کتنی ہو گئی ہے جی اس وقت ہماری پنجاب کی کپیسٹی کو تقریباً ڈھائی سے پونے تین زیادہ ہوگی پر ڈے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ہمارے اگلے چاہ ہفتے کے اندر تین اور لیپس تیار ہو جائیں گے we are trying to increase our capacity to 5,000 test day پانچ ہزار کے قریب روزانہ کے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور وہ یہ کہ جو آپ کا ڈاکٹرز ہیں جو آپ کی فرنٹ لائن آپ کی جو فورس ہیں پلس جو دیگر پیرامیڈیکل سٹاف ہیں ان کے پاس ان کے جو اپنے سیفٹی گیرز ہیں وہ کتنے ویل ایکوپٹ ہیں وہ لوگ سیفٹی ماس کے نیوریک ہیں کیونکہ دیگر صوبوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاتے کو انتظامات اناؤن کی حضرت سے احتجاج بھی ہو رہے ہیں پرابلم بھی کریئٹ ہو رہی ہیں تو پنجاب اس وقت کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے دیکھیں جی ہم لوگ کو نے تو آپ کو پتہ ہے سپیسیفک ہسپٹلز جو ہیں نا ان کو ایلوکیٹ کیا ہوئے ہیں فار ایکزامپل لاہور کے اندر پی کے ایل آئے ہیں لاہور کے اندر نیو ہے اور لاہور کے اندر ہم نے جو اپنا کرونا کا فیلڈ ہاسپٹل بنایا ہے نیا ایکسپو سینٹر میں تو تقریباً اٹھارہ سو بیٹس تو انہی ہسپتالوں کے اندر ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو پرپورم پیشنز ہیں انہی ہسپتالوں میں جائیں تاکہ باقی ہسپتالوں میں کسی قسم کا پوجھ نہ پڑے تو وہاں ہم نے صرف آئیسولیشن کے لیے جو سسپیکٹڈ کیسز ہیں وہ ان کو آئیسولیشن رومز میں بھیجواتے ہیں ٹیسٹ اگر پوزیٹیو نکلیں گے they will go to these three hospitals اس طریقے سے ایک تو ہم اپنے جو فرنٹ لائن سٹاف ہیں اس کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں تاکہ کیونکہ ہم نے ٹرائیٹ سینٹرز جو بنائے ہیں میو میں اور جو لاہور کے اندر خاص طور پر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ایک بہت بڑا یہ ہاتھ سپاٹ ڈیویلپ ہو رہا ہے تو اور کرونا ہاسپٹل میں اور میو میں ان کو صرف لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی کرونا کا پرابلم تو آپ میر پانی کر کے ان ہسپتالوں میں ترشیف لائن بجائے کسی اور ہسپتال جانے کے لیے اور ابھی تک ہم نے پچھلے تین دنوں کے اندر کوئی تقریباً ستر لوگ ایسی ہیں جن کو آئیسلیٹ کر کے ان کا باقاعدہ کیا کہتے ہیں ٹیس بھی کیے ہیں جو ان میں سے نیگیٹیو نکل رہے ہیں ان کو گھر بھیج رہے ہیں اور جو پوزیٹیو ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں ڈاکٹر یاشن صاحبہ یہ آپ سے جانا چاہتے ہیں اسلامباد کے ایڈنسٹریشن نے او ایس ڈی سوری یہ جو ہیں او پی ڈیز آپ کی یہ اوپن کرنے کی اجازت دی ہے لاہور میں او پی ڈیز اوپن ہو گئی ہیں اور سیکنڈ یہ بتے گا کہ 1166 پر اگر کوئی کال کرتا ہے تو آپ کا جو وہاں طبی عملہ بیٹھا ہوا کسا سے ریسپونڈ کرتا ہے اگر کوئی اس کو بتاتا ہے کہ مجھے سمٹمز ہو رہے ہیں تو کیا صاحب وہاں گھر آتا ہے گھر سے انہیں لے کر جاتے ہیں کیا طریقہ کار ہے ابھی بھی سو پار دیکھیں جی جہاں تک تعلق ہے آؤٹپیشن ڈپارٹنز کا ہمارے آؤٹپیشن ڈپارٹنز کام کر رہے تھے اب خاص طور پر کیونکہ ہم نے کچھ ہسپتال مخصوص کرتے ہیں جیسے میو کا آؤٹڈور میں اب ہم کوئی اور مریض نہیں دیکھیں گے گنگرام کا آؤٹڈور چل رہا ہے اسی طریقے سے اپنا چنا کا آؤٹڈور چل رہا ہے لہور چنل ہسپتال کا آؤٹڈور چل رہا ہے ویڈنسیز چل رہی ہیں نیچوٹی باقی مریض کو بیمار ہونے تھوڑی بند ہوئے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک ہسپٹل ڈابل پنڈی کے اندر یورالجی والا ہے جی پھر بی بی ایچ جو ہے اس کو بھی ہم نے مقصود کیا ہے وہاں دو ہسپٹل جیسے ہولی فیملی اور جا کہتے ہیں بی ایچ کیو دے ویل بی اونی لکنگ آفٹر ادر پیشنس اس طریقے سے بھاولپور میں بھی سیبل ہسپٹل ہے پھر پلپان میں تیہ بات لگان ہے پھر اس کے بعد کیمپ یہ سواری فیلڈ ہسپٹل اس پاس پائدہ بنائے گئے ہیں کچھ رات میں بھی ایک نیا فیلڈ ہسپٹل کھڑا کیا گیا ہے اور ایک نیا فیلڈ ہسپٹل جو ہے وہ
अच्छा डॉक्टर साहब जब प्राइवेट जो लैब्स है जो पाई लैब तो हम सुन रहे थे मुझे नहीं पता कि वो आप लोग रिकमेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे क्या प्राइवेट लैब को भी ये टास्क दिया गया है या वहां पर भी ऐसे कोई टेस्ट हो रहे हैं जिनकी रिपोर्ट जो है वो फिर एक्सेप्ट भी की जा रही है देखिए जी प्राइवेट लैब्स के साथ जो चुपाई लैब की सारी रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं वो हमें रिपोर्ट करते हैं पॉजिटिव केसेस और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक फिर अपने पॉजिटिव केसेस जो हैं उनको हम कन्फाइन कर रहे हैं हॉस्पिटल्स तो वो अपना जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि जी रिजल्ट आर बी एक्सेप्टेड बाकी ये है कि शौकत खानम ने हमें फ्री टेस्ट करके दिए थे कोई तकरीबन तीन हजार जिनके हमने उनको किट्स दिए थे तो उन्होंने हमें फ्री टेस्ट करके दिए थे आप, अब वैसे अब हमारी अपनी की हुई कैपेसिटी बढ़ गई है तो हम क्या इंक्वायर कर रहे हैं लोगों के को हमारे अपने ट्रायल्स पे आए अच्छा डॉक्टर अब्दुल राशिद ये भी जानना चाहते हैं आपसे हमला खातन के हवाले से भी आपसे बात करते हैं डेफिनेटली ऐसे भी कुछ केसेस होंगे जब खातन आपके साथ आती हैं तो उनको किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है ऑब्वियसली घर के किसी न किसी फर्क को तो उनके साथ स्टे करना होगा तो उस हवाले से कोई स्ट्रेटजी आप लोगों ने फॉर्मुलेट कर रखी है मेरा ख्याल है बहुत ये चीज है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी हमें इंस्ट्रक्शन दे दिए लाहौर में गंगाराम अस्पताल को मखसूस कर दिया गया है कि अगर कोई हमला खातून जो है वो कोविड पॉजिटिव होगी तो वो इसी अस्पताल में दाखिल होगी अगर सस्पेक्टेड होगी तो आइसोलेट भी इसी अस्पताल में किसी को रहने की इजाजत होगी मकसद ये है कि जी अगर एक मरीज को ऑलरेडी कोरोना वायरस है तो उसके पास रहने की जरूरत नहीं है वो अस्पताल में होगी हमारे पास वहां डॉक्टर्स और नर्सेज मौजूद होंगे अगर किसी किस्म की उनको जरूरत पड़ेगी तो हमारे लोग खूब ख्याल करेंगे उनका लेकिन अगर आप रिश्तेदारों को साथ रखेंगे तो फिर तो देन ऑफकोर्स दे विल ऑल्सो डेवलप कोरोना वायरस ठीक है डॉक्टर साहब एक चीज और अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ऐसी कोई अभी तक केस है कि जो आपके रिकवर्ड पेशेंट्स हैं रिकवर्ड है उनमें कोई ऐसे चांसेस है या आपके आगे की कोई मिसाल है आपको डॉक्टर है आपको पता होगा कि दोबारा भी क्या ये कोरोना वायरस जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है दोबारा इन्फेक्ट कर सकता है किसी रिकवर्ड को भी नाइन्टी नाइन परसेंट तो जी देवेलपर हमारी क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोहॉट था मरीजों का तो चाइना में था कि इतने बड़े तादाद में लोग बीमार हुए उनसे जब हमने पूछा तो उनका बहुत ही लो परसेंटेज है जिनकी कोई री इन्फेक्शन हुई है विच इज आज लो एज आई थिंक अबाउट वन परसेंट सॉरी जीरो जीरो पॉइंट वन परसेंट कुछ इस तरह की और उन्होंने कहा था शायद चंद मरीज थे तीस के इकतीस ऐसे मरीज थे जिनमें री इन्फेक्शन हुई है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह क्लू की वायरस जो है वो वो कर सकती है म्यूटेट प्रॉब्लम ये वायरस भी म्यूटेट करती है और लेकिन अभी फॉर द टाइम बींग होपफुल इंशाला जिनको कोरोना होकर रिकवर करेंगे चांसेस देते विल गेट इन्फेक्शन डॉक्टर साहब और चूंकि ये इसमें लोकल ट्रांसमिशन के केसेस भी हमने देखे हैं इंसानों से हटके अगर हम दूसरी जान जानवरों की भी बात कर ले तो क्या कोरोना वायरस जो पालतू कुत्ते हैं या बिलियां हैं उनके बालों पर भी जिंदा रह सकता है और क्या उनसे दूसरे लोगों को मुंतकिल हो सकता है चूंकि अभी तक सो फार जो जानवरों की सेहत की आलमी तंजीम है उनका तो यही कहना कि ट्रांसमिट नहीं हो सकता जानवरों से इंसानों की तरफ तो आप इस बारे में क्या ख्याल मेरा ख्याल है इंसानों का और जानवरों की म्यूटेशन बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है म्यूटेशन सॉरी जो ये वायरस है वो डिफरेंट होता है म्यूटेशन हो के ये जेनेटिक वायरस था यानी ये जानवरों का वायरस था और ये म्यूटेट हो के इंसानों में लगा है तो मेरा ख्याल है कि ये इंपॉर्टेंट जिस तरह म्यूटेट होकर वो इंसानों में लगता है इसलिए इंसानों का भी वायरस जो है वो म्यूटेट हो के जानवरों में लग सकता है नॉट इंसानों का वायरस नहीं जानवरों को लग सकता ठीक हो गया सही है बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासमिन राशिद आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम हम निकाल के हमें दिया है हमसे बात की है सवाले से नसीन उनका यही कहना था कि पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है फांसी सामान भी मुहैया किया जा रहा है आइसोलेशन सेंटर्स भी बन चुके हैं और नूर मोहम्मद बलोचिस्तान के वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी सलाम नूर मोहम्मद साहब वालेकुम सलाम क्या आ रहे हैं हमारे बेटी को खैरियत है जी बहुत शुक्रिया आप खैरियत से हैं शुक्र अलहमदिल्ला आप खैरियत से ठीक हो खैर खैरत है जी अलहमदिल्ला ये बताएगा जरा बलोचिस्तान की सूरत हाल क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं कि बलोचिस्तान के जो हालात हैं वो उस तरह से हाईलाइट शायद नहीं हो रहे होते जिस तरह से दिग्गर सूबों के हो रहे होते हैं इस तरह बलोचिस्तान में क्या सूरत हाल है और एक तो जो केसेस ज्यादा थे वो ज्यादा उनके थे जो ट्रेवल हिस्ट्री लेकिन उसके बाद हमने देखा कि लोकल ट्रांसमिट केस भी सामने आए लोकल ट्रांसमिशन भी बढ़ गई अभी क्या हालात है कौन से केसेज अभी भी आपके पास ज्यादा आ रहे हैं ट्रेवल हिस्ट्री वाले या लोकल ट्रांसमिशन 
جی میڈم سب سے پہلے تمہیں آپ کے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا اور مجھے ٹائم دیا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جہاں تک آج کل میڈیا پہ باتیں چل رہے ہیں کہ بلوچستان حکومت شاید اور صبحوں کی نسبت اتنا ایکٹیویٹی نہیں کر رہے جتنے اور صبح کر رہے ہیں میں تو اس آگے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی محنت ہماری صوبائی حکومت اور ہماری سی ایم صاحب اس وبا کو روکنے میں کامیاب ہوا ہے اور جتنا محنت کر رہے ہیں میرے خیال میں کوئی اور صبح کوئی اور سی ایم اس میں نہیں کر رہے ہیں پھر بدبختی یہ ہے کہ ہماری بلوچستان کو کبھی بھی کسی چینل نے یا کسی بھی میڈیا نے اس میں ایلائٹ نہیں کیا ہماری باتیں کوئی سنتے نہیں ہمیں کوئی توجہ نہیں دیتے تو یہ ہماری جلا شیخ کو آپ پورے میڈیا سے ہے آپ کو ہماری اپنی چینل ہے سرکاری چینل ہے آپ سے تو یہی امید ہے بات یہ ہے جہاں تک یہ ظاہرین آتے تھے اور یہ جو وبا ظاہرین سے منتقل ہوا ہمارے بلوچستان میں تو ابھی تک لوکل ٹرانسلیشن اتنے نہیں ہیں جس میں وہ مظاہرین سے یہ مرض آیا اور یہاں پہ فیل کیا تو ابھی بھی آپ کو دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ابھی بھی بہت کم اس طرح کے وہ ہے متاثرین ہے اور اموات بھی اور صبحوں کی نسبت بہت کم ہے اچھا نور محمد صاحب بلوچستان میں پانچ ہزار چھ سو حفاظتی کشت جو ہیں وہ پہنچا دی گئی ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ڈیریکٹ آپ کے صوبوں کو دیں ڈیریکٹلی ہاسپٹلز کو فراہم کی جائیں ایک تو یہ جانا چاہتے ہیں کہ وہ حفاظتی کشت جو بجوائی گئی ہیں چھپن سو کیا وہ تمام ڈاکٹرز کو پروائیڈ کر دی گئی ہیں اور دوسرا کل اسد عمر صاحب نے ایک اپنی پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان کے چار ہاسپٹل ہیں جو کہ بلکل ٹاپ پہ ہیں جہاں پر وینٹی لیٹرز کو پروائیڈ کر دیا گیا ہے اس صورتحال سے آگاہ کیجئے گا جی میڈم جی تو یہ کہ میں بلکل یہ میرا ایت میرے شعبہ تو نہیں ہے میں اس ایت منصف تو نہیں ہوں بہرحال اتنا ایت بیٹ سپیکر مجھے معلوم نہیں ہے جتنا وفاق میں ہمیں کس مویا کی صحیح میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ یہ ایفیکٹس اور سیگرز ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں جی یہ تقریباً یہ میرے خیال میں کل یہ پہنچ گئے تھے تو میرے خیال میں آج یا کل پورے ڈاکٹروں اور یہاں پہ ہمارے جو کوئٹا کی جو بڑے بڑے اسپیٹل ہے اور ان کی جو ڈاکٹر ہے جو آج کل پرنس لائن پہ کام کر رہے ہیں ان ڈاکٹروں کو یہ ساری چھت پہنچا دی گئی ہے اور مویا کی گئی ہے اور اسی طرح بھی ڈسٹر کے اسکوارٹر اور ڈیزنہ اسکوارٹر میں بھی آدھی یہ آہستہ آہستہ یہ پہنچایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی ایسی مرکز سے جیسی جیسی ہمیں یہ چیزیں پہنچایا جا رہا ہے انشاءاللہ ہم اگر منتقل کرتے جا رہی ہے اچھا ٹھیک ہے ابھی تک آپ کے مطابق کوئی کرٹیکل پیشنٹ نہیں ہے بلوچستان کے اندر اور اگر کوئی کسی میں کوئی کرونا پوزیٹیو آ گیا ہے تو اس کے لیے آسولیشن سینٹرز یا کورنٹین سینٹرز بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ نگرداشت کس طریقے سے ہو رہی ہے بلکل ہماری کورنٹین سینٹر بھی بنے ہوئے ہیں ہماری آسولیشن سینٹر بھی بنے ہوئے ہیں یہاں پر کوئی ایسی کرٹیکل پیشنٹ نہیں ہے جو ہمیں ہماری اطلاع کی مطابق تو وہ جو پرانی ہے اس میں اکثر جو ہے اس کے وہ جو ڈائیگوز ہوا اس کی جو ٹیسٹ میں وہ سارے سنید سکریمن اکثر وہ نیگیٹیو آ گیا پازیٹیو بہت کم کیسز ہے جو ایک دیکھ کی فگر مجھے تو نہیں بتا معلوم بہرحال یہاں پر ہماری جو الزامات ہے اور یہاں پر جو اس مرض اور اس وبا سے جو ہمیں خطرہ تھا لیکن اس مقدار میں اس میں لوگ متاثر نہیں ہے انشاءاللہ میں کوئی پریشانی نہیں اور ہماری طرف سے ہم بالکل تیار ہے اور انشاءاللہ کامیابی سے ہماری پروگرام اور ہمارے روکتان ان کے لیے جا رہے ہیں مہین یہ کامیابی سے انشاءاللہ آگے بڑھتا جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نور صاحب ہم سے بات کرنے کا ہیلپ منسٹر بلوچستان ہم سے بات کر رہے تھے اور اس سے پہلے ہم لیاقہ شوالی صاحب سے بات کر چکے تھے جو اس کو پر سکر ہم سے بڑی ڈیٹیل ہماری بات ہوئی تھی جو ایک دن قبل بڑا سوزنگ فاقیہ بلوچستان میں کوئٹا میں پیش آئے تھا اور جو ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ رہا جس سے ہینگلیڈ رہی اور آج وسید آزم صاحب نے کہا بھی کہ وہ کابی قابل افتوس ایک واقعہ پیش آیا اس کے بعد پھر وہ ہمیں ڈیٹیل سے بھی بتا رہے تھے کہ اگزیکلی ہوا کیا اور بہرحال نہیں ہونا چاہیے تھا نوبت یہاں تک نہیں آنی چاہیے تھی لیکن بہرحال ایک مرسی آپ صاحب اٹھاپ پر مرسی بھی حبیب الرحمن آسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ریلیجیس اسکولر ہیں بڑا ضروری ہے آپ جیسی شخصیات کے ساتھ اس طرح بات کرنا ان کو انگیج کرنا جی اسلام علیکم حبیب الرحمن صاحب جی والیکم السلام ورحمت حبیب الرحمن صاحب پاکستان میں جو حالات ہیں جو دنیا بھر کے حالات ہیں وہ ہمارے آپ کے سامنے ہیں لوگ ڈاؤن اسٹے ایٹ ہوم سیلف ایسولیشن این ایوریزنگ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے دن جیسے کہ آج کا دن شبہ برات کا دن جس میں لوگ عموماً گھروں سے نکلتے ہیں مساجد کا رکھ کرتے ہیں خبرستانوں کا رکھ کرتے ہیں تو دوسری طرف لوگ ڈاؤن اور حکومتی تاقید کے گھر پہ رہنا ہے 
آپ کیا پیغام دیں گے اس وقت اپنے دیکھنے والوں کو لوگوں کو کہ گھروں پہ نماز ادا کریں گھروں پہ عبادت کریں جو قبرستان جانے والی ایک چیز ہے اس کے لیے کیا آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان بھر کے تمام علماء نے فرض نمازوں کے بارے میں ایک متفق علیہ جو بات کہی ہے کہ احتیاط کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کیا جائے اور اس میں باقاعدہ یہ بندش لگائی گئی کہ جو بوڑھے ہیں بچے ہیں بیمار ہیں اور جن میں ذرا سا بھی امکان ہو سکتا ہے وہ گریز کریں مسجد میں جانے سے تو جو فرض عبادت ہے اگر اس میں اس طرح کی تدبیر اختیار کی جا, جا چکی ہے اور کی جا رہی ہے اور اس کو پاکستان کی نظریاتی کونسل بھی اور دیگر علماء جو ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اس کی تائید کر رہے ہیں تو قبرستان میں جانے والا عمل جو ہے نا یہ تو ویسے بھی نہ کوئی واجب ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے یہ آپ علیہ السلام کا خود اپنا ایک عمل ہے اور اس عمل کو مصنون سمجھتے ہوئے کچھ لوگوں نے اس کو اختیار کیا تو جب فرائض کے بارے میں باقاعدہ جو ہے وہ ریلیکسیشن دی گئی اور اس میں احتیاطی تدبیریں اختیار کرنے کا کہا گیا تو پھر یہ تو ایک نفلی عبادت اور ایک محض اس سنت کو جو آپ علیہ السلام نے اپنی ذاتی حیثیت میں اختیار کیا تھا اور اس کو اس رات کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طریقے سے منسلک نہیں کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص قبرستان میں جانا بھی چاہتا ہے تو وہ پوری احتیاط کے ساتھ جو مختلف ڈاکٹرز اور اطباء اور ماہرین جو بتا رہے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی احتیاطی تدبیر کرتے ہوئے جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے لیکن زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ متفق علیہ بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس پر ہمارا ایمان ہے وہ اس پوری کائنات کا رب ہے اور وہ کسی بھی تنہائی میں بھی کی جانے والی دعا کو سنتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی بھی مقام پر اپنی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ان گزر جانے والے وفات پا جانے والے افراد کے لیے دعا کرنا چاہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوتی ہے اچھا حبیب الرحمان صاحب لازمن ان کو ملے گا گھر والوں کے ساتھ اس وقت کوالٹی ٹائم ہے جو آپ گزار سکتے ہیں انڈو گیمز کے علاوہ روحانیت اس کے بعد اسکار ذکر اسکار تصدیحات یہ سارے وہ کرنے والے کام ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم نے موقع فراہم کیا ہے گو کہ ایک بیماری ہے رب کی طرف سے آئی ہے رب کے حکم سے چلی بھی جائے گی لیکن کس طرح سے لوگوں تک یہ میسج کنوے کیا جائے کہ خدا یہ جو ٹائم آپ کو ملا ہے اس کو اویل کر لیں رادر دین کہ اس کو دوسرے ایکٹیویٹیز میں آپ لگائیں آپ اپنے پلیٹ فارم سے کس طرح سے پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے چونکہ یہ ٹائم بار بار نہیں ملتا اور اگر ہمیں مل بھی گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ہم یہ سمجھیں کہ خدا کی طرف سے ناراضی کا اظہار ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے منا لیا جائے دیکھیے پوری انسانی تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے کہ اللہ رب العزت جہاں انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں وہاں مختلف قسم کی مصیبتیں اور مشکلات میں مبتلا کر کے انہیں وارننگ بھی دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے اس وارننگ کے ذریعے سے در حقیقت انسانوں کو برائی سے بچانا اور اچھائی کی طرف لے کے آنا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر سکیں واپس پلٹ سکیں اپنی غلط باتوں کو غور کر کے ان سے توبہ کر سکیں یہ اس کا ایک طریقہ ہے جو اللہ رب العزت تاریخ انسانی میں گواہی دے وہ دیتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو آج کی اس شب میں اور کل آنے والا جو دن ہے اس میں اور ویسے تو ہر روز ہی ایسا ہونا چاہیے لیکن خاص طور پر ان ایام اور ان راتوں میں جہاں اللہ تعالیٰ زیادہ اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بشارتیں دی ہیں تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے رحمان صاحب ڈیپٹی سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت کو غنیمت سمجھ لینا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت عجیب عجیب باتیں باز اوقات ہوتی ہیں کہ جی بیس لاکھ سو کوثر کا ہم نے ایک ورد شروع کیا ہے آپ اتنی دفعہ پڑھیے یا آیت کریم کا ورد ہم نے شروع کیا ہے یہ کیجیے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ مسلمین میں سے نہیں رہیں گے اس طرح کا جو ایک فالس پروپیگینڈا کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہاں پر بھی اس کو رک کر جانا چاہیے بدقسمتی سے سوشل میڈیا تو ایک نا مچھلی منڈی بن چکی ہے جس میں ہر ایک شخص اپنی اپنی بولی اور بھانت بھانت کی آوازیں لگا رہا ہے ہمارے لیے قرآن مجید 
سب سے بنیادی کتاب ہے جو رہنمائی کی کتاب ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جی جن پر اتفاق ہے علماء کا اور صدیوں سے اس پر لوگ تحقیق تحقیق کرتے آ رہے ہیں اور کر چکے ہیں تو ہمیں ان مستند روایات کو اور قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھنا چاہیے اور محض کسی بھی فرد کی اپنی وائدانہ تقریر یا اس کی بنیاد کو اپنے سامنے نہیں رکھنا چاہیے کسی حدیث میں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ فلاں عبادت اتنی بار کرو فلاں وظیفہ اتنی بار کرو بس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا جو طریقہ بھی انسان کو آ سکتا ہے جو اس کی طرف اشارات ملتے ہیں احادیث میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاکیزہ نام زیادہ سے پڑھے جائیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے نوافل ادا کیے جائیں صدقہ جو ہے وہ کیا جائے قرآن مجید کی آیات پر غور کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی جائے آپ علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھا جائے اس کے لیے نہ کوئی تعداد متعین ہے نہ کوئی جگہ متعین ہے نہ کوئی طریقہ متعین ہے اس وجہ سے جس شخص کو جو سہولت مل رہی ہے وہ اپنی سہولت کے مطابق قرآن آیات کی تلاوت کرے دروشری پڑھے وظیفے کرے نوافل ادا کرے صدقہ اور خیرات کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے ذریعے ہیں انہیں کو اختیار کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ریلیجس اسکالر حبیب الرحمان ہمارے ساتھ نائف موجود تھے اور نادیہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ یہ کوئی نمبر گیم نہیں ہے کہ آپ اس کو بیس لاکھ پڑھیں ایک لاکھ پڑھیں بس اللہ کا ذکر کرنا ہے بے شمار کیجیے بے حساب کیجیے بے شک وہ بڑی پرٹیننٹ انہوں نے باتیں کی ہیں خاص طور پہ موقع مناسبت کے حوالے سے کیونکہ جتنا ہم مس گائڈ ہو رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے خاص طور ایگزیکٹلی اور پھر لوگ عجیب سی کشمکش میں ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو نہیں کرے تو یوں نہ ہو جائے اور چیز نہ ہو جائے تو بہرحال بڑی اچھی اور بہترین گفتگو ہے اور آپ کے سوچنے سمجھنے کی چیز ہے پھر قبرستان جانے کے حوالے سے جو سوشل ڈسٹینسنگ کی انہوں نے بات کی ہے پاسبل نہیں ہوگا کہ ظاہر ہے اگر آپ نے بہتر یہی ہے کہ جو آپ نے جو آپ کے فرض تمام جو چیزیں جو فرائض ہیں جو فرض چیزیں وہ جب گھروں پہ ادائیگی پہ ایک کنسنسز ہو گیا ہے تو ویسے بھی بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کو اگر آپ کے بخشنا ہے وہاں پہ بھی جا کے آپ کے فاتحہ پڑھنی ہے تو آپ گھر پہ بیٹھ کے کر لیجیے گا بالکل اور ریاست جو کہتی ہے عوام کو وہ ماننا پڑتا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا نادیا مرزا ہمیرا رانا آپ سے چاہیں گے اجازت خبر نامے کا وقت ہوا چاہتا ہے تھوڑی دیر میں اور دس بجے کے بعد ٹرانسمیشن کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوگا ہمارے ساتھ رہیے گا